good morning students now in 12th unit 1 prose part 2 glossary glossary new words please listen to the pronunciation shrug shrug raise one shoulders slightly and momentarily shrug raise one's shoulders slightly and momentarily tunic tunic a loose outer garment without sleeves tunic a loose outer garment without sleeves slackened slackened reduced reduced demeanor demeanor appearance and behavior appearance and behavior artless artless innocent guileless innocent guileless artless innocent guileless hawk hawk self things crying out loudly going from place to place selling things crying out loudly going from place to place deserted deserted uninhabited unoccupied deserted uninhabited unoccupied emigrate emigrate take up citizenship of another country take up citizenship of another country vexation vexation annoyance annoyance vestibule vestibule lobby lobby vestibule lobby chatter chatter a series of short quick high pitched sounds a series of short quick high pitched sounds intrude intrude enter without permission enter without permission rubble rubble debris broken bricks debris broken bricks tenses these tenses you have already learnt in 11th standard the tenses and the use of tenses in detail now mainly we have three tenses that is simple present simple past and simple future nikhal kalam iranda kalam edir kalam edir kalam enbadu future tense nikhal kalam enbadu present tense iranda kalam enbadu past tense now let us see one by one now in this tenses they have given tabulated column and they have divided into three columns and the tense is the first title and the second title is form and the third column they have given the title example sentence now let us see one by one before going for that verb one verb two verb three they have given for simple present uh, present verb form they have given verb one then present continuous they have given verb plus ing then past simple they have given verb two and past perfect they have given had plus verb three so let us see how they have uh, given these examples present simple yes plus verb one plus object that is the sentence given as example i play basketball every week i is the subject the v1 the verb one is play and the object is basketball when you ask about the uh, object we have to put the question what 
Here I play what? I play basketball. So the second one is present continuous tense. Continuous tense means the ing will be added to the verb. Here also in the form they have given yes plus am or is or are or plus verb plus ing plus object. Now the example sentence is I is subject am then uh, verb plus ing that is playing i am it's not given is or are because for i we have to use only am so i am play that is verb plus ing playing the object is basketball now the third one present perfect tense so subject plus have or has plus verb 3 plus object. The example sentence is, I have just played basketball. I is the subject, then for perfect tense, that is present perfect, that is why have or has we have to put, for I we have to use have, that's why I have just, the verb is, verb 3 is played. Then what is the object here? Basketball. The next one is, Present perfect continuous tense. Subject plus have or has been plus verb plus ing plus object. So I is the subject. For I we have to use have. So I have been. So I have been. Then verb is play plus ing playing. The object is basket for three hours. I have been playing basketball for three hours. Then past, past simple, that is S yes plus V2 plus O, V2 means verb 2. Now, I played basketball yesterday is the example. Now, I is the subject, then verb 2, that is past tense, they are using verb 2, so played, plus what did they play? Basketball, that is the object. So, I play, I is the subject, then played is verb 2. Then object is basketball. So I played basketball yesterday. The next one is past continuous tense. Yes plus was or were plus verb plus ing plus object. Here the example sentence is I was playing basketball the whole evening. Now I is the subject. And for I, we have to use was. So, I was. Then, it, if it is plural means, we can go for where. But here, it is singular. That is also first person here. That's why I was. Then, verb plus ing. Play is verb plus ing. Ying. So, I was playing. What? What is the object? Then, basketball. So, I was playing basketball the whole evening past perfect tense the form is subject plus had plus verb 3 plus object the example sentence i had played basketball before he came so i is the subject had plus then verb 3 play plus object that is i is the subject then we have to add had. I had for perfect tense. That to past perfect means we have to put that is common. Past perfect means we need not uh, go for any uh, discussion whether have or has. Past means common had only. Whether it is I or she or he or they or we, we have to use had only. Here I had played. That is verb 3 played. Uh, uh, that is perfect tense means possible will come. That's why I had played. What is the object here? Basketball. So I is the subject. Then the for perfect tense, past perfect, we used had. Then also verb 3 is played. Object is basketball. So I had played basketball before he came. The next one is past perfect continuous tense. 
continuous means when plus ing it will come here also s plus had been plus verb plus ing plus object the example sentence i have been playing basketball when he came so i is the subject then for past perfect tense had we have to use then continuous means been we have to use that's why i that is the subject had been then verb is play plus ing playing the object is basketball so i had been playing basketball when he came the next one is future simple that is subject plus will plus verb plus object so i will play basketball tomorrow that is future tense simple future tense so yes is the subject no here the subject is i then plus will that is future tense will and verb the play is the verb here the object is basketball so i will play basketball tomorrow the next one is future continuous tense continuous tense means verb plus ing will come here subject plus will be plus verb plus ing plus object the example sentence is i will be playing basketball tomorrow to this time so subject is i will be will be is there then the verb is play plus ing playing the object is basketball i will be playing basketball tomorrow to this time so they have given present simple present continuous present perfect present perfect continuous then in the past form simple past then past continuous past perfect tense then past perfect continuous then for in the future tense they have given future simple and future continuous tense okay you just take an uh, example as exercise and do you do it yourself you take the example and the form and you can split yourself using some other verb so some other verb you can use and you can practice definitely you will be thorough in this tenses hello children based on these tenses they have given task 1 task 2 task 3 ipo vandu task 1 nama paakaporam adha enna question appadina tick the correct options and complete the dialogue a a abindrathu or person b ingrathu or person appa a kekra kelviki b vandu answer pandrar so now a is asking hello hello nave and continuous tense na artham அப்போ கண்டினியூஸாக நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் ஐ வாட் ஐ டூயிங் அப்படின்னு கேட்போம் வி ஆர் டேக்கிங் லன்ச் வாங்க வி ஆர் வாட்சிங் டிவிங்பாங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டு இருக்கிற காரியம் அதனால் இங்கே அதுக்கு கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இங்கே என்ன சொல்லி சொல்லணும் எந்த ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னா ஹலோ வாட் ஆர் யூ வாட்சிங் வாட் ஆர் யூ வாட்சிங் அதுக்கு பி என்ன ஆன்சர் சொல்லுது என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றத ஆன்சர் பி சொல் சொல்கிறான் ஸோ ஏ எ ப்ரோக்ராம் அபவுட் த ஜாலியன் வாலா பாக் மேசக்கர் விச் ஐ ரெக்கார்டட் லாஸ்ட் நைட் ஐ ஸ்டடி போடணுமா ஆர் ஐ எம் ஸ்டடியிங் அபவுட் இட் திஸ் டேம் போடணுமா இந்த டேமில் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன போடணும் ஐ ஆம் ஸ்டடிங் அப்போ மேலே என்ன கேள்வி லாஸ்ட் நைட்டு ஜாலியன் வாலா பாக் படுகொலையை பற்றி நான் அந்த ப்ரோக்ராமை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏ ப்ரோக்ராம் அபவுட் த ஜாலியன் வாலா பாக் மேசக்க விச் ஐ ரெக்கார்டட் லாஸ்ட் நைட் முன்னால் நான் நேற்று நேற்று நைட்டு நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணேன் லாஸ்ட் நைட்டு அதை தான் நாங்கள் இப்போது திஸ் டேம் அதை பற்றி தான் நாங்கள் அதை படுத்திகிட்ருக்கோம் அதனால் நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ ப்ரோக்ராம் அப்போ என்ன பண்ணும் ஐ எம் ஸ்டடியிங் த ஆன்சர் இஸ் த ஆப்ஷன் வி செலக்ட் ஹியர் இன் தேட் வி வந்து ஐ எம் ஸ்டடியிங் a program about jalian wala bog massacre which i recorded last night for this adavadhu and the last night na eduthadukke i am studying about it this term the option or the answer is i am studying adutha next adha continue agudhu again the a is asking all that i know i have known 
அபவுட் அது ஐ நோ போடணுமா இல்லை ஐ ஹாவ் நோன் போடணுமா அபவுட் இட் இஸ் தேட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டைடா ஹேட் டைடு இன்னிட்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்று ஒரு சிம்பிள் ட்ரூத் ஞா வச்சுக்கோங்க ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டு பாஸ்டன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு இம்மீடியேட்டாக இப்போ த கொஞ்சம் முன்னால் நேற்று வச்சுக்கோமே இல்லாட்டி இன்றைக்கி மார்னிங் நடந்ததுன்னா அப்போ நம்ம அதை வந்து சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் சொல்லுவோம் அதே நேரம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு டூ டேஸ் பேக் வேறு எஸ்டர்டே அந்த மாதிரி நடந்துருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் அப்படின்லாம் நடந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கொடு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே ஆல் இது வந்து எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லும்போது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அதனால் என்ன ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும்னா ஆல் தேட் ஐ நோ ஆல் தேட் ஐ நோ அபவுட் இட் இஸ் தேட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் எது கரெக்டு இறந்து போயிட்டாங்கன்னு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டைடு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டைடு இன் இட் ஹேட் டைடு கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு பாஸ்டர்ஸ் இல்லை இது வந்து எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அதில் இறந்து போயிட்டாங்க ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையில் இறந்துட்டாங்க அப்போ ஆல் தேட் ஐ நோ அபவுட் இட்ஸ் எஸ் தேட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டைட் இன் இட் அடுத்து பி அதுக்கு என்ன சொல்லுது எஸ் இட் வாஸ் மச் மச் வர்ஸ் தேன் எனி ஒன் ஹேஸ் எக்ஸ்பெக்டடா ஹேட் எக்ஸ்பெக்டடா இட் வென்ட் ஆன் ஹேஸ் கான் ஆன் எது கரெக்டு ஃபார் அவர்ஸ் டூ யூ வாண்ட் ஹாவ் யூ வாண்டட் டு வாட்ச் த ப்ரோக்ராம் வித் மீனு கேட்டுட்டு இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா உடனே நடந்துருந்தால் என்ன போடுவோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸு அப்புறம் அதுக்கு முன்னால் நடந்துருந்துச்சுன்னா ஹேட் போடுவோம் அதனால தான் மக்கள் எப்படிலாம் எதிர்பார்த்துருந்தாங்களோ அது முன்னால் நடந்தது அப்போ மச் மச் வர்ஸ் தேன் எனி ஒன் ஹேட் எக்ஸ்பெக்டட் எஸ் இட் வாஸ் மச் மச் வர்ஸ் தேன் எனி ஒன் ஹேட் எக்ஸ்பெக்டட் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தாங்களோ அதை விட ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சு It went on. அது அவ்வளவு மோத மோசமாக நடைபெற்றுச்சு இட் வென்ட் ஆன் ஏன்னா இட் வென்ட் ஆன் வந்து அது அதுக்கு அடுத்து நடந்தது முதல்ல நடந்தது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அதனால் ஹேட் எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் இட் வென்ட் ஆன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன் தென் எப்படி என்ன கேட்போம் டூ யூ வாண்ட் டு வாட்ச் த ப்ரோக்ராம் வித் மீன் கேட்போமா ஹாவ் யூ வாண்டட்னு கேட்போமா Do you want to eat with us? Do you want to share our lunch? அப்படி தானே கேட்போம் அந்த மாதிரி Do you want? என்ன ஆப்ஷன் கரெக்டு Do you want to watch the program with me? That is the correct option. Then next, A. So, no thanks. I have got to do some Veena practice. அவன் என்ன சொல்கிறான் No thanks. I have got to do some Veena practice. So, I have just remembered... I just remembered. ரெண்டு என்ன ரெண்டில் எது போடணும்னு கேட்டிருக்கு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்ட் கரெக்ட் ஆப்ஷனா ஐ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்ட் கரெக்ட் ஆப்ஷனா தேட் வி ஹவ் காட் அ கான்சர்ட் டுமாரோ அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் கரெக்டாக ஐ ஹாவ் நாட் ஹேட் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் மை நியூ பீஸ் தட் இஸ் வை மியூசிக்கில் பீஸ் சொல்லுவாங்க இந்த பீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அந்த பீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் டு ப்ராக்டிஸ் மை நியூ பீஸ் திஸ் வீக் அப்படின்னு கேட்குறேன் இந்த ஆப்ஷன் பார்க்குறோம் நோ தேங்க்ஸ் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுக்கு முன்னால் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு சாதாரண பாஸ்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஜஸ்ட்னாவே அப்போ தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் ஹியர் ஆல்சோ இங்கே அதுக்கு முன்னாலேயே நடந்துருச்சு இங்கே அதனால் முன்னாலேயே ஒரு வாரம் போயிடுச்சு எங்கே அதில் பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுவும் நாளைக்கு இருக்குது ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுதான் இப்போ நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும் நோ தேங்க்ஸ் ஐ ஹவ் காட் டு டூ சம் வீணா ப்ராக்டிஸ் அதனால் இந்த இது வந்து ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்ட் என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்ட் தேட் வி ஹாவ் காட் அ கான்செப்ட் டுமாரோ நாளைக்கு இருக்குங்கிறத நானே இப்போ தான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் நேற்றோ இல்லை இல்லை நாளைக்கு நான் இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னால் தான் நான் வந்து அது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆர் ஐ ஹேவ் அண்ட் ஹேர்ட் அப்போ ஒரு வாரம் முடிஞ்சு போச்சு 
அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு வாரம் வந்துருச்சு இன்னமும் செய்கிற ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆர் ஹாவ் நாட் ஹேட் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் மை நியூ பீஸ் திஸ் வீக் இந்த வீக் வந்து நான் நியூ பீஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும் ஹாவ் நாட் ஹேட் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் ஹேவன்ட் அப்படிங்கிறத தான் ஹாவ் நாட் அப்போ என்ன ஆப்ஷன் கரெக்டு ஹாவ் நாட் ஹேட் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் மை நியூ பீஸ் திஸ் வீக் ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இன் த ஃபஸ்ட் ஹாஃப் த செகண்ட் ஆன்சரில் ஐ ஹாவ் நாட் ஐ ஹேவன் ஹேட் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் மை நியூ பீஸ் திஸ் வீக் அடுத்த லாஸ்ட் ஒன் ஓகே ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி டன் இவங்க இவங்க என்ன வேறு வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெக்கார்டிங் ஒர்க்கு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதனால் ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி டன் ஏற்கனவே நான் என்னுடைய வேலையை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஓகே ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி டன் மை ப்ராக்டிஸ் ஸோ ஐ ஹாவ் காட் டைம் டு வாட்ச் டிவி சி யூ லேட்டர் அப்போ நான் வந்து என் வேலையை முடிச்சதுனால நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் ஐ ஹாவ் காட் இனஃப் டைம் எனக்கு நிறையா டைம் இருக்குது டிவியை வாட்ச் பண்ண உடனே உடனே பின்னால் பார்க்குறேன் அப்போ ஏன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த இந்த போ இந்த பி வந்து படிச்சுட்டு இருக்கு ஏனுடைய வேலை எதுக்கு போகுது நாளைக்கு அடுத்த நாள் நடக்கிற அந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராமில் வீணாக ப்ளே பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகுது ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ரீட் யூ ப்ளீஸ் செக் த ஆன்சர் கரெக்ட்லி ஸோ ஹலோ வாட் டு யூ வாட்ச் ஆர் ஆர் யூ வாட்சிங் த ஆப்ஷன் இஸ் ஆர் யூ வாட்சிங் இன் பி ஐ ஆம் ஸ்டடிங் தட் இஸ் த ஆப்ஷன் ஐ ஆம் ஸ்டடிங் இஸ் தி ஆன்சர் தென் அகெயின் ஏ ஐ no all that i know is the correct answer then in the second half died that is hundreds of people died in it abina adut b la ena answer right choice from the had expected yes it was much much worse than anyone had expected had had past perfect had expected it went on it went on வந்து என் கூட பார்க்குறியான்னு கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் டு யூ ஹாவ் யூ வாண்டடா கேட்போம் தட் இஸ் ராங் ஸோ டு யூ வாண்ட் த ப்ரோக்ராம் டு யூ வாண்ட் டு வாட்ச் த ப்ரோக்ராம் வித் மீ நீ என்னோட சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லி பி கேட்கும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் நோ தேங்க்ஸ் ஐ ஹாவ் காட் டு டூ சம் வீணா ப்ராக்டிஸ் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ரிமம்பர்ட் எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆனால் என்ன செய்யல இன்னமும் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை ஸோ ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ரிமம்பர்ட் that we have got a concert tomorrow and i have not had time i haven't had time to practice in the option correct mele vand i have just remembered is the correct one the second one option vand i haven't had is the correct option then finally b okay i have already done which is the option correct option here no i already did da la i have already done na i have already done unale senditengra da correct answer adanal i have already done my practice so i have got time i have got time to watch tv see you later idile enna ne ya vechukono inda pa enga perfect tense podano enga past tense podano டெய்லி நடந்துகிட்டு இருக்கிற காரியத்துக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போகணும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்பொழுது நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் நான் தூங்கி கொண்டு நித்திரை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் படம் வரைந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதுக்கெலாம் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் போகணும் இப்போ ஹலோனாவே அப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹலோ ஒருத்தவங்க வாராங்க வந்தவங்க கேட்போம் வாட் ஆர் யூ டூயிங் பியர் ஐ ஆம் ட்ராயிங் ஆர் ஐ ஆம் பெயிண்டிங் ஆர் ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஆர் ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் காஃபி இதெல்லாம் சொல்லுவோம்ல அதை மட்டும் இங்கே ஆச்சுக்கணும் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டு வந்துருச்சுன்னா முதல்லையே நடந்த சம்பவம் அந்த ஹேடோ இல்லை ஹேவோ ஆர் ஹேஸோ போடணும் அதாவது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மெயினாக அது வர்றது அதனால் நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் பின்னால் வர்றது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாக சொல்லணும் அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா ஐ நோ ஐ நோ வாட் ஆல் தட் ஐ நோ என்னது ஆல் தட் ஐ நோ அபவுட் இட் இஸ் தேட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டைட் இன் தேட் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சதுலாங்கிறது அது ப்ரெசென்டில் வந்துடுது எனக்கு தெரிஞ்சதுலாம் என்ன அப்படின்றது இன்னமும் தெரிஞ்சுலாம் இருக்குது அப்போ அதை தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அதில் அநேக மக்கள் உயிர் இழந்தார்கள் என்பது அப்படின்னு 
அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டையும் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபியூ ஃபியூச்சர்லாம் இங்கே கொடுக்கப்படல இவங்களுக்கு தெரியும் ஃபியூச்சர்னாவும் என்ன சொல்லுவோம் ஐ வில் டூ வி வி ஷால் கோ அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அதே நேரம் வந்து போனாலும் போவோம் புகாட்டி இல்லைனா வரும்போது மே மை அதெல்லாம் போடுவோம் அது வேறு இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எக்ஸசைஸில் இது தான் கொடுத்துரு ஓகே எஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு சி டாஸ்க் டூ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் த கொஷன் எஸ் Tell me exactly what happened last night. Complete the sentences with the correct tense form of the verbs in brackets is the question. Now the question is A. Tell me exactly what happened last night. The answer is Tell me exactly what had happened last night. Tell me exactly. Tell me, tell is the answer, tell me exactly what had happened last night. Neth night yenna nadandadu, what had happened last night. So had happened, the first one is tell. Then B, the question is, Mrs. Maheswari is my math teacher. She teach me for four years. You follow the uh, book, then you can, or the book. Uh, on the board we can see the question as well as answers we have to prepare that is why question you can refer the board answer i will tell you just follow mrs maheswari is my math teacher she teach me for four years in the question in the question la mrs maheswari is my math teacher adu varaiku okay inga enna podanum ஏன்னா ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் நான்கு வருடங்களாக எனக்கு டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் இந்த ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்போ என்ன போடணும் கண்டினியூஸ் அப்போ பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் போடுறோம் நம்ம இங்கே வந்து ஸ்ரீ ஹாஸ் பீன் டீச்சிங் என்ன எழுதணும் ஸ்ரீ டீச்சுன்னு ப்ராக்கெட்டில் டீச் கொடுத்துருக்காங்க வருது அது என்ன ஃபார்ம் இங்கே கொண்டு வர்றோம் ஹாஸ் பீன் டீச்சிங் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸ்ரீ has been teaching me for 4 years the next one c i never think i never think of a career in medicine before i spoke to my biology teacher but now i seriously consider it this is the question so enna ponno and the answer la enna ponno i had never thought na nenache paakala I had never thought of a career in medicine. இது வரைக்கும் நான் என்ன செய்யலை நினச்சி கூட மெடிசினில் இந்த மாதிரி ஒரு கேரியரை நான் நினச்சி பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஹேட் நெவர் ஸோ ஐ ஹேட் நெவர் தாட் ஆஃப் ஹேட் போட்டுறணும் ஐ ஹேட் நெவர் தாட் ஆஃப் எ கேரியர் இன் மெடிசின் எப்போ பிஃபோர் ஐ ஸ்போக் டு மை பயாலஜி டீச்சர் பட் நவ் ஆனால் இப்பொழுது ஐ ஹாவ் சீரியஸ்லி கன்சிடர்ட் இட் ஹேடுங்கிறது முதல்லே நடந்துருச்சு இப்போ நான் ஐ ஹாவ் டிசைடட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நவ் ஐ ஹாவ் சீரியஸ்லி கன்சிடர்ட் ஐ ஹாவ் சீரியஸ்லி ஹாவ் சீரியஸ்லி கன்சிடர்ட் ஹாவ் சீரியஸ்லி கன்சிடர்ட் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆன்சர் ஐ ஹேட் நெவர் தாட் ஹேட் நெவர் தாட் த செகண்ட் ஆன்சர் இஸ் ஐ ஹாவ் சீரியஸ்லி கன்சிடர்ட் இட் தென் டி Oh no, I forget to bring my assignment. What am I going to do? This is the second time I do this. This is the question. Oh no, forget, I forget to bring my assignment. What am I going to do? This is the second time I do this. If I put it in the mouth, oh no, I have forgotten. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் இங்கே இருக்குது நான் மறந்துட்டேன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னு தெரியலை இது ரெண்டாவது தடவை இதே மாதிரி இப்படி செஞ்சுட்டேன் இப்போ இப்போ ரெண்டாவது தடவை செஞ்சுட்டேங்கிறது இப்போ உள்ள பாஸ்ட் டென்ஸு அதுக்கு முன்னாலே மறந்தது அதுக்கு முன்னால் வந்துடுது அதனால் ஓ நோ ஐ ஹாவ் ஃபர்காட்டன் ஹாவ் ஃபர்காட்டன் ஓ நோ ஐ ஹாவ் ஃபர்காட்டன் ஃபர்கேட் ஃபர்காட் ஃபர்காட்டன் 
ஸோ ஐ ஹாவ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துடணும் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார் காட்டன் பர்ஃபெக்டன்ஸுக்கு ஹாவுக்கு அப்புறம் ஃபார் காட்டன் வரணும் ஸோ ஐ ஹாவ் ஃபார் காட்டன் டு பிரிங் மை அசைன்மெண்ட் வாட் ஆர் மை கோயிங் டு டூ திஸ் இஸ் த செகண்ட் டைம் ஐ டிட் ரெண்டாவது சொல்கிறதுல ஐ டிட் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் திஸ் இஸ் த செகண்ட் டைம் ஐ டிட் திஸ் ஐ டிட் அடுத்தது இ ஐ கான்ட் ரிமெம்பர் வாட் மை டீச்சர் சே எஸ்டர்டே அபவுட் அவர் ஹோம் ஒர்க் ஐ நாட் ரிசன் ப்ராப்பர்லி பிகாஸ் ஹுசைன் டாக் டு மீ அட் த சேம் டைம் திஸ் இஸ் த கொஷன் தி ஆன்சர் இஸ் ஐ கெனாட் தட் இஸ் ஐ கான்ட் ரிமெம்பர் வாட் மை டீச்சர் செட் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க எஸ்டர்டே அதனால் செட் எங்கள் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னு எனக்கு சரியாக நான் என்ன செய்யலை ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏன் என்ன காரணம் அபவுட் அவர் ஹோம் ஒர்க்கை பற்றி டீச்சர் நேற்றுல நேற்று என்ன சொன்னாங்கன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல ஏன்னா அந்த டைமில் ஐ டிட் நாட் லிசன் ப்ராப்பர்லி பிகாஸ் ஏன் லிசன் பண்ணலை சரியாக குசைன் அவனுடைய ஃப்ரெண்டோ இல்லை யாருன்னு தெரியாது குசைன் தெரிந்தவன் ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்குவோம் குசைன் டாக் டு மீ அட் த சேம் டைம் குசைன் அந்த நேரத்தில் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்ததுனால டீச்சர் ஹோம் ஒர்க்கை பற்றி சொல்லும்போது நேற்று நான் சரியாக லிசன் பண்ணலைன்றார் அப்போ இங்கே என்னது ஆன்சர் எப்படி வரும் ஐ கான்ட் ரிமெம்பர் வாட் மை டீச்சர் செட் எஸ்டர்டே வாட் மை டீச்சர் செட் எஸ்டர்டே அபவுட் அவர் ஹோம் ஒர்க் ஐ டிட் நாட் லிசன் நான் என்ன பண்ணுறேன் நாட் லிசனில் என்ன வரும் நேற்றே நடந்தது தானே நேற்றே அவன் கவனிக்கல அதனால் ஐ டிட் நாட் லிசன் ப்ராப்பர்லி பிகாஸ் அந்த நேரம் யார் பேசி கொண்டு இருந்தது ஹுசைன் டாக் டு மீ அட் த சேம் டைம் அதே நேரம் ஹுசைன் டாக் டு மீன்னு சொல்லலாம் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ தட் டைம் ஹுமைன் ஹுசைன் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ அதுவும் சொல்லலாம் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ அட் த சேம் டைம் ஆர் டாக் டு மீ அட் த சேம் டைம் ரெண்டும் போடலாம் அடுத்தது லாஸ்ட் இயர் எஃப் எஃப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் வி கோ ஆன் அ ஸ்கூல் ட்ரிப் டு கன்னியாகுமரி வி ஹாவ் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் இயர் நடந்தது இது அப்போ லாஸ்ட் இயர் வி வென்ட் ஆன் அ ஸ்கூல் ட்ரிப் லாஸ்ட் இயர் வி வென்ட் ஆன் அ ஸ்கூல் ட்ரிப் டு கன்னியாகுமரி வென்ட் வென்ட் கோக்கு பதிலாக பாஸ்டர்ஸ் போகணும் லாஸ்ட் இயர்னால் வென்ட் ஆன் அ ஸ்கூல் ட்ரிப் டு கன்னியாகுமரி தேர் வி ஹாவுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணோம் வி ஹேட் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம் அங்கே நல்லா வி ஹேட் அ வெரி ஹேட் ஹேட் அதெல்லாம் போடலாம் ஆனால் வந்து வி ஹேட் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம் இஸ் வெரி சூட்டபுள் தென் ஜி அட் த மூமெண்ட் ஐ திங்க் அபவுட் வாட் கோர்ஸ் டு பர்சியூ நெக்ஸ்ட் இயர் பட் ஐ நாட் மேக் அ ஃபைனல் டெசிஷன் எட் அப்படின்ற கொஸ்டின் ஆன்சரில் என்னது எப்படி கேட்டிருக்காங்க அட் த மூமெண்ட் ஐ திங்க் அது சூட்டபுளாக இருக்கும் நான் அதை நினச்சி பார்த்த அந்த நேரம் அந்த அந்த டைமில் அட் த மூமெண்ட் ஐ திங்க் அபவுட் வாட் கோர்ஸ் டு பர்சியூ என்ன கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச பொழுது நினச்சேன்ல அப்போது பட் ஆனால் நினச்சேன் ஆனால் என்ன செய்யலை இப்போ வரைக்கும் எந்த டெசிஷனும் எடுக்கல பட் ஐ டு நாட் மேக் அ ஃபைனல் டெசிஷன் எட் ஐ டு நாட் மேக் அ ஃபைனல் டெசிஷன் எட் அட் த மூமெண்ட் at the moment i think about what course to pursue i think about what course to pursue pursue na edukkaradhu follow pandradhu edukkaradhu select pandradhu nu artham next year but i do not make a final decision yet apdina yet nu solumbodhu i have not yet decided nu onnu solalam appa i have not made i have not made a final decision yet nu pollam i do not make a final decision yet nu pollam ரெண்டும் போடலாம் அடுத்தது ஹெச் ஐ கெட் அப் அட் செவன் எவ்ரி மார்னிங் பட் திஸ் மார்னிங் ஐ ஸ்லீப் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் ஐ நாட் கெட் அப் டில் அண்டில் எயிட் இது கொஸ்டின் நம்ம கரெக்டு டென்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா டெய்லி நடக்கிறது நான் மேடம் என் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது டெய்லி நடக்கிற ஹேப்பனிங்ஸுக்கு நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போடணும் the sun rises in the east and sets in the west and the sun, the sun uh, rises in the east and west idella solrom apra daily school ku porom abindrada i go to school adhe ore at 
அந்த டெய்லி நடக்கிறதுல சேஞ்சே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போதே என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் நேச்சுரல் ட்ரூத்து டெய்லி ரொட்டீனாக நடக்கிறது அதுக்கு எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்கே அதனால தான் எவ்ரி மார்னிங்கிற ஒரு வார்த்தை சேர்க்குறோம் அப்போ என்ன நம்ம ஆன்சரில் ஐ கெட் அப் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் சொல்லணும் ஐ கெட் அப் அட் செவன் எவ்ரி மார்னிங் ஆனால் இப்போ என்னமோ ஒன்று தப்பு நடந்து போச்சு எப்படி இங்கே ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துருச்சு இன்றைக்கி இப்போ வரைக்கும் எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்கியிருக்கேன்றதும் ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன்னு ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் நடந்திருக்கு நிறந்த காலம் ரெண்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ முதல்ல நடந்ததுக்கு ஹேட் போட்டுட்டு ரெண்டாவது நடந்ததுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸு நம்ம போட போகிறோம் அதனால் ஐ கெட் அப் ஆட் இங்கே ப்ரெசன்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஐ கெட் அப் அட் செவன் எவ்ரி மார்னிங் பட் திஸ் மார்னிங் ஐ ஹேட் ஸ்லப்ட் ஐ ஹேட் ஸ்லப்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் and i enna bolla i did not get up and i did not get up until 8 appo ipo inna adha rendada nadandha kaariyam i did not get up until 8 etta 8 mani aagara varaikku endirikkala ngiradhu second nigalvu mudalla nadandha nigalvu enna na thoongidradhu long time thoongite endradhu first adanal i had slept for a long time and i did not get up until 8 so the answer is i get up at 7 every morning but this morning i had slept for a long time and i did not get up until 8 purusha right ninga thirupi idha palavadiyum marubadi marubadi you read it again and again and try to understand and அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதி பழகலாம் இல்லை திருப்பி ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு ஆன்சரையும் ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் வாசிச்சாவே உங்களுக்கு அது நல்லா புரிஞ்சிடும் நவ் டாஸ்க் த்ரீ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் த கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் த பிராக்கெட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இதுவும் டென்ஸை பேஸ் பண்ணி வச்சு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பிளாங்க்ஸை நம்ம கரெக்டான சாய்ஸை வந்து வேர்ட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் தென் ஏ எவ்ரி இங்கே டேஷ் கொடுத்துருக்கு வென் த எவ்ரி ஒன் ஸ்லீப் வென் த எர்த்வேக் ஹிட் த ஸ்மால் டவுன் ஸ்லீப்பு பிராக்கெட்டில் கொடுத்ததுனால நான் அங்கே வாசித்தேன் எவ்ரி ஒன் டேஷ் வென் த எர்த்வேக் ஹிட் த ஸ்மால் டவுன் த ஆன்சர் இஸ் எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் தூங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் எர்த்வேக் வரும்பொழுது அந்த ஸ்மால் டவுனில் எல்லாரும் தூங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அதில் பாஸ்ட்டு தூங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்போ அவர்கள் தூங்கி கொண்டு இருந்தார்கள்ங்கிறது பாஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் இஸ் த ஆன்சர் எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் வென் த எர்த்வேக் ஹிட் த ஸ்மால் டவுன் தென் பி இவேண்டலின் டேஷ் ஹர் ஜாப் எ கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்க என்ன குவிட் குயிட் 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 மூணுமே ஒன்று தான் அதனால் மூணு டென்ஸுமே ஒன்று தான் அப்போ இவேஞ்சலின் குட் குயிட் ஹேட் ஜாப் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ்னால் டூ இயர்ஸ் அப்போ இவேஞ்சலின் குயிட் ஹேட் குயிட் ஹேட் குயிட் ஹேட் ஜாப் எ கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ தென் சி கொஷின் நம்பர் த்ரீ வேர் டேஷ் யுவர் லாஸ்ட் ஹாலிடேஸ் யூ ஸ்பெண்டு கொடுத்துருக்கு அதை நம்ம கரெக்ட் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் எங்கே உங்களுடைய ஹாலிடேஸை ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க லாஸ்ட் ஹாலிடேஸை எங்கே போன ஹாலிடேஸை எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ போன ஹாலிடேஸ்னால் பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே வரும் அப்போ எப்படி பிரிப்போம் டிட்டு ப்ளஸ்ஸு ஸ்பெண்டுன்னு வரும் அப்போ கேள்வியில் என்ன வந்துடும் வேர் டிட் யூ ஸ்பெண்ட் வேர் டிட் ப்ளஸ் ஸ்பெண்டுங்கிறது தானே ஸ்பெண்ட்டு அப்போ கேள்வி வந்து லாஸ்ட் ஹாலிடேஸ்க்கு வந்துடுச்சு அது பாஸ்ட் டென்ஸு அப்போ என்ன எழுதணும் வேர் டிட் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் லாஸ்ட் ஹாலிடேஸ் வேர் டிட் யூ ஸ்பெண்ட் தென் டி ஐ திங்க் சுரேஷ் வில் லீவ் ஃபார் திருவள்ளூர் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் இந்த சிஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் லீவ் வந்து பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஃபியூச்சர் ஐ திங்க் சுரேஷ் டேஷ் ஃபார் திருவள்ளூர் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் த ஆன்சர் இஸ் வில் லீவ் ஐ திங்க் சுரேஷ் வில் லீவ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நாளைக்கு காலையில் சுரேஷ் போக போகிறாரு திருவள்ளூருக்கு ஏதோ ஒரு ஊர் திருவள்ளூருக்கு நாளைக்கு போகிறாரு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் மார்னிங் 
அப்போ நியர் ஃபூ ஃபியூச்சர் தான் அதனால் வீல் போடுவோம் ஐ திங்க் சுரேஷ் வில் லீவ் ஃபார் திருவள்ளூர் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் இ ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி தேட் ஐ டேஷ் சச் அ மிஸ்டேக் என்ன கொடுத்துருக்கு வெர்பு மேக் கொடுத்துருக்கு ஐ வாஸ் அது பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி தேட் அதுக்கு முன்னாலே நடந்துருச்சு எதனால் கோவப்பட்டுருக்காங்க ஏதோ சம்திங் ராங் அதுக்கு முன்னால் ஒரு நிகழ்வு இருக்குது அதனால் என்ன போடணும் நம்ம ஹேட் போடணும் ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி தேட் ஐ ஹேட் மெய்டு மேக் இஸ் த வேர்பு அதனால் ஹேடுக்கு அப்புறம் மெய்டு போடணும் அப்போ ஐ ஹேட் மெய்ட் சச் அ மிஸ்டேக் தென் மை மதர் வாஸ் டயர்ட் எஸ்டர்டே பிகாஸ் ஷீ டேஸ் வெல் த நைட் பிஃபோர் அப்படின் இருக்கு அப்போ என்ன சரி நாட் ஸ்லீப் வந்து பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மை மதர் வாஸ் டயர்ட் எஸ்டர்டே பிகாஸ் ஷீ ஹேட் நாட் ஸ்லெப் வெல் த நைட் பிஃபோர் ஷீ ஹேட் நாட் ஸ்லெப் வெல் த நைட் பிஃபோர் அடுத்து ஜி ஹர் பேரண்ட்ஸ் டேஷ் இன் கோயம்புத்தூர் ஃபார் டூ வீக்ஸ் ஃப்ரம் டுடே இன்னையிலேருந்து இருப்பாங்கன்னு ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆன்சர் her parents will be her parents will be in coimbatore for two weeks from today adut h nothing much dash when i got to the meeting the work was i happened appa nothing much had happened nothing much had happened when i got to the meeting got nu vandiche adu rendu ipo ulla past tense nala had podano அதுக்கு முந்தினதில் அதனால் நத்திங் மச் ஹேட் ஹேப்பன் வென் ஐ காட் டு த மீட்டிங் நத்திங் மச் ஹேட் ஹேப்பன் வென் ஐ காட் டு த மீட்டிங் தென் ஐ சயின்டிஸ்ட் ப்ரெடிக் தேட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி மேன் ஏன்னா அது ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறது தானே அதனால் சொல்கிறாங்க ஸோ சயின்டிஸ்ட் ப்ரெடிக் தேட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி மேன் வி அதில் வந்து லேண்டுன்றது கொடுத்துருக்காங்க வருபாப்ப வி ஹாவ் லேண்டட் ஆன் மார்ஸ் லேண்டு ஆகிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்து ஐம்பதுலலாம் லேண்ட் ஆகிருப்பாங்க மவுண்டில் அங்கே போயிருப்பாங்க போய் அங்கே இருப்பாங்க மார்ஸுக்கு போய் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் ப்ரெடிக் தேட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி மேன் வி ஹாவ் லேண்டட் ஆன் மார்ஸ் அடுத்து ஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போனா பக்கத்தில் இருந்தால் தானே நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ சம் ஒன் டேஷ் டு அவர் கான்வர்சேஷன் ஏய் யாரோ நம்ம கான்வர்சேஷனை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் இஷ் இந்த சத்தம்லாம் வந்துருச்சுன்னா இஷ் அப்படின்னு வந்துருப்பார் இஷ் சம் ஒன் இஸ் லிசனிங் டு அவர் கான்வர்சேஷன் லிசனுக்கு என்ன பண்ணோம் லிசனிங் போடணும் அப்போ அதுக்கு முன்னால் இஸ் போடணும் ஏன்னா சம் ஒன் தட் இஸ் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சம் ஒன் இஸ் லிசனிங் டு அவர் கான்வர்சேஷன் இஸ் லிசனிங் தென் கே த பிளேன் வில் டேக் ஆஃப் இன் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் த பிளேன் டேக் கொடுத்துருக்கா பிளேன் டேக் ஆஃப்னு வரக்கூடாதுல்ல பிளேன் வில் டேக் ஆஃப் வில் டேக் ஆஃப் இன் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் then yell the verb is talk kuduthirukranga they dash about me when i interrupted their conversation appo interrupted ngiradhu second past tense first past tense varumbodhe nama had podnom appo they had talked appdinu podalam illati they were talking nu podalam they were talking about me pesi kondirundha poludhu appindradhe podalam இல்லை தே ஹேட் டாக் அபவுட் மீ வென் ஐ இன்டரப்டட் தேர் கான்வர்சேஷன் இன்டரப்ஷன்னா என்ன கருத்து பேசுகிறது சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன்லாம் பார்ப்பீங்களே அதான் தடைப்படுது தடுத்துரு தடுக்குது தென் எம் ஜஸ்டின் அண்ட் ஹீஸ் பேரண்ட்ஸ் த வர்க் ஃபார்ம் இஸ் லிவ் ஜஸ்டின் அண்ட் ஹீஸ் பேரண்ட்ஸ் டேஷ் இன் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் ரைட் நவ் இப்போ பிகாஸ் தே கான் ஃபைண்ட் அ சீப் ஹவுஸ் இப்போ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருந்து வருகிறார்கள் இப்போதைக்கு வேறு சீப் ஹவுஸ் கிடைக்காதனால அப்படின்னு அப்போ ஜஸ்டின் அண்ட் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லிவ்விங் இப்போதைக்கு இருக்கிறாங்க எப்போயும் இருப்பாங்கன்னா லீவ் போட்டுடலாம் 
ஆனால் இப்போதைக்கு வேறு இடம் கிடைக்காதனால சொல்லும்போது அட் ப்ரெசன்ட் தே ஆர் லிவிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் டஸ்டின் அண்ட் ஹிஸ் ப்ரஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லிவிங் அடுத்தது என் ரஜினி பிரேம்ஸ் ஃபேமிலி சிங்குலர் தான் ரஜினி பிரேம்ஸ் ஃபேமிலி டேஷ் இன் செங்கல்பட் நவ் இப்போ எங்கே இருக்காங்க அப்போ பி போடலாமா ஃபேமிலி பீன்னு போட முடியுமா போட முடியாது அப்போ ரஜினி பிரேம் பிரேம்ஸ் ஃபேமிலி இஸ் இன் செங்கல்பட் நவ் இஸ் தென் யூசுஃப் கோக்கு யூசுஃப் வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்போ வந்து கோக்கு என்ன போடுவோம் இஎஸ் சேப்போம் அப்போ யூசுஃப் கோஸ் டு த மூவிஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் கோஸ் யூசுஃப் கோஸ் டு த மூவிஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ரெகுலர் ஆ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் அதனால் கோஸ் then p this has been an easy this uh, the dash an easy quiz so far inga kuduthirukka b kuduthukanga this b varuma varad appa idnal varaikum ipdi nadandukonde irundirukirathu ipdi than irundukonde irundirukirathu appdi artham appa this has been has been this has been an easy quiz so far idu varaikum adu epdi appatta quiz a irundirukke வெரி ஈஸி குயிஸாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னமும் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து அவர் டீம் டிட் நாட் வின் எனி கேம்ஸ் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னு அந்த டிட் நாட் வின்ங்கிறத ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெர்க் ஃபார்ம் வந்து நாட் வின் கொடுத்துருக்காங்க அவர் டீம் என்ன வரும் அதுக்கு ஜெயிக்கலை லாஸ்ட் இயர் போன வருஷம் ஜெயிக்கலை அப்போ லாஸ்ட் இயர்னால் அது என்னது பாஸ்டன்ஸ் ஆமாம் அவர் டீம் did not win that is not win ku munala enna podano did not appa last year jeikala nartha our team did not win any games last year adutha r ipa verb vandu c kuduthirukke inga past tense o present tense o eppadi kandupidipom inga enna kuduthirukke we dash a wonderful film at the cinema last night neathraathri last night past tense idu appa c ku past tense enadhu சா அது ஹி ஹி இட்டு எது எந்த பர்சனாக இருந்தாலும் பாஸ்டன்ஸ் என்ன தான் வரும் சா அப்போ வி சா அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் அட் த சினிமா லாஸ்ட் நைட் ஃபைனலி த லாஸ்ட் ஒன் ஹரி அப் த மூவி என்னது சீக்கிரம் வாங்க ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லுவோம்ல என் ஆல்ரெடி பிகின் வந்திருக்கு அப்போ ஹரி அப் த மூவி ஹேட் ஆல்ரெடி பிகன் ஹரி அப் த மூவி ஹேட் ஆல்ரெடி பிகன் தேங்க்யூ